vidéo d'installation pour le remplacement de la mèche sur le moustiquaire rétractable NovaScreen Porte Patio. Voici les outils nécessaires à l'installation de votre mèche de remplacement. Mèche en fibre de verre de la même dimension que votre mèche initiale, ruban de masquage, tournevis étoile, tournevis plat, clé Allen 4 mm, distributeur à colle chaude. Pour commencer, retirez les deux vis en haut et en bas qui retiennent votre moustiquaire rétractable au cadrage de la porte patio ainsi que l'attache centrale. Avant de retirer le cadrage de la moustiquaire rétractable de votre porte patio, identifiez à l'aide du ruban de masquage l'intérieur de celui-ci. Extraire le cadrage de la moustiquaire rétractable NovaScreen de votre porte patio. Placez le cadrage à l'horizontale directement sur une table. Enlevez la poignée noire. Si vous avez l'extension d'ajustement en hauteur sur votre cadrage, vous devrez l'enlever à l'aide d'un tournevis. Dévissez la vis, en haut et en bas, qui retient les rails au boîtier de la moustiquaire. Mettre de côté le restant du cadrage et garder le boîtier de la moustiquaire rétractable pour commencer le remplacement de la mèche. Dévissez les deux vis du capuchon fixe avec embout rond, celui opposé à l'étampe fait au Canada. Prendre le rouleau et le retirer du boîtier. Dévissez les deux vis du capuchon mécanique, celui avec l'étampe fait au Canada. Retirez l'étampe. Sous cette étampe, vous devrez retirer la clavette, pièce de retenue, ainsi que le mécanisme, pièce ronde, que vous aurez besoin pour redonner la tension. Mettre le boîtier de côté. Retirez les deux patins aux extrémités de la poignée. Retirez la mèche de la poignée en glissant celle-ci de la poignée d'aluminium. Sur la mèche retirée, vous devez récupérer la courroie de nylon qui était insérée à l'intérieur de la poignée. Faire attention de garder le ruban double face sur la courroie. Retirez la mèche sur le rouleau. Prendre votre nouvelle mèche et installer la courroie de nylon sur le bord de celle-ci. Cette courroie possède du ruban double face sur les deux côtés. Repliez une fois pour recouvrir cette courroie de nylon. Retournez complètement la mèche. Pour vous aider, mettre un bout de ruban de masquage sur le bout de la courroie. Pour insérer la mèche à l'intérieur de la poignée d'aluminium, vous devez faire un demi-tour sur la courroie de nylon vers l'intérieur au début de l'insertion et glisser tranquillement la mèche à l'intérieur de la poignée à l'endroit conçu à cet effet. Si vous ne faites pas de demi-tour supplémentaire, tel qu'indiqué, vous risquez de voir la mèche se retirer de la poignée. Replacez les patins sur la poignée. La mèche doit arriver à égalité avec l'extrémité du patin. Ajoutez une petite quantité de colle chaude afin de la maintenir en place. Déposez l'extrusion de la poignée en mettant le côté que vous avez identifié avec le ruban de masquage vers le haut. Collez la mèche sur le rouleau. Vous référez à la ligne engravée sur le rouleau pour installer la mèche. Mettre un ruban de masquage sur la mèche installée sur le rouleau. Tenir le rouleau dans vos mains et rouler tranquillement la mèche sur le rouleau. Le poids de la poignée vous permettra de rouler le tout plus serré. Déposez le boîtier sur la table avec le coupe-froid vers le haut et insérez le rouleau dans le boîtier en gardant la poignée identifiée à l'aide de votre ruban de masquage vers le haut. Remettre le capuchon fixe sur le boîtier en insérant l'embout du rouleau dans le trou du capuchon fixe et visser les deux vis. Prendre le mécanisme rond, l'insérer sur la tige du ressort. Installer le capuchon mécanique et fixer le tout avec les deux vis. Vous aurez besoin d'un point d'appui ou encore d'une autre personne qui pourra tenir le boîtier en place pendant que vous redonnez de la tension. À l'aide d'une clé Allen 4 mm, 
faire 7 à 8 tours complets avec le mécanisme rond dans le sens des aiguilles d'une montre. Barrer le tout avec la clavette, pièce de retenue. Pour maintenir le tout à sa place, mettre un petit morceau de ruban de masquage ou réutiliser les tempes faits au Canada. Réinstaller les rails sur le boîtier de la moustiquaire rétractable à l'aide des vis 1 pouce. Replacer la poignée noire. Remettre en place la moustiquaire rétractable Nova Screen sur le cadrage de la porte-patio. Fixer la moustiquaire à votre cadrage de porte-patio à l'aide des deux vis 1 pouce. Replacer le crochet fixe à l'aide d'une vis 1 pouce dans le trou pré-percé inférieur. Maintenant, profitez de votre moustiquaire rétractable Nova Screen pour porte-patio. Pratique, esthétique et sans moustique.